。荒唐的剧情其实不是完整的，这才是真正让很多人看不懂的原因。小峰为什么会重新录制剧情系列呢？就是因为游戏里的剧情缺失了重要的内容。而这些内容恰恰是解开剧情真相的关键。就以这次的更新为例吧，在之前的剧情里，主角一行人来到了新的时空九域，为了对付怪物惠民的入侵，重新修建起幻塔。然而，想要启动幻塔是需要授权的，但是在授权过程中发生了意外，于是海加德总部派人前来调查。之后，你去趟九域，调查一下。这就引出了本次剧情《天外来客》。在剧情中，我们会帮助海加德特使一起调查九域幻塔的问题，但是在调查过程中，有一段剧情却没有出现在游戏里。啊？什么？祸福相依。没错，就是这里的对话。相信很多人都看过啊，但是你想想。它究竟出自在哪里？是来自版本的前导 PV， 而并非游戏中。如果一名玩家只通过游戏来了解剧情，那就会错过这些桥段。如果这种剧情只是少量，那便罢了。偏偏这些只存在于 PV 的剧情占的篇幅还不少，这就让玩家对剧情的认知产生了偏差。这也是为什么小峰会重新录制剧情的原因。唯有将 PV 的内容和游戏的内容相结合，才能拼凑出完整的剧情。在上一期中，小峰带大家认识了来自海加德总部的帕洛蒂，他是。格索托斯网络的轮值授权者，权限等级与海加德执行官艾文斯同级。他与波洛维的挚友雅诺都是为了调查而来。通过号鬼负责人玉云，我们得知常规排查并没能发现问题，现在只能亲自动手找出问题。在玉先生授权后，我们就可以去调查超级计算机列阵子的控制中枢了。说到列阵子，想必大家已经都不陌生了啊，他就是我们初到九域参加新造试炼中遇到的神秘人，同时也是解读虚俊遗迹中玄方的重要存在。列阵子由海量的服务器组成啊，我们看到的十张形象只是它虚拟的皮套。真正的中控室位于号鬼的二层。由于幻塔采用了实时剧情的模式，会让人眼睛应接不暇，所以我们进行了一些慢放处理。刚进入中控室的时候，众人都是面向里面行走的，只有布勒威是面向我们的，还打了个招呼。这就是塑造布勒威人物的小细节，但想必没有几个人会注意到啊。走到最前面的玉云向我们介绍，列阵子现在主要负责玄方的解译工作。此时布勒威。与雅诺则观察起了旁边的质仆，两个小质仆正在沙发上休息充电。这里先补充一下两个人的人设啊，在游戏最新的活动剧情中，从咖啡厅的对话里，我们得知两个人相遇的经过。布洛维和雅诺都是魔法少女齐拉拉的粉丝，有一次两人都订了最新的漫画，但因为收货地址同是海加德，卖家以为是重复下单，就取消了其中一个订单。当漫画到了以后。又被亚诺先取走了，这让布勒维产生了误会，以为是诺亚偷了他的快递。好在两人调查清楚真相，解开了误会，并因为相同的爱好成为了朋友。两人虽然都是魔法少女齐拉拉的粉丝，但是诺亚的中二程度要比布勒维低得多啊！这点从两人的表达方法也能看出。布勒维将质朴比喻为魔法世界中的使魔，可见他的武器公次可能也是质朴一样的存在。布勒维在质朴方面的研究并不比九域弱，这或许才是九域质朴的来源，说明质朴的合作是亚夏与九域之间的。的合作为什么要分这么清楚呢？那当然是因为第七区和第九区各怀鬼胎。第九区与九域的合作是在质朴方面，而第七区与九域的合作却在十章上面。还记得小峰之前吐槽天狼不简单吗？他代表的是第七区执行官于林。在进入九域后，每次往返两地都透露着神秘。现在才终于知晓了答案。天狼一直负责着十章系统的合作，这也能解释为什么天狼将质朴的合作给了我们，自己却跟着米米去了镇州。他并不是为了走私植物的研究，而是为了更加接近十章系统的核心天章阁。果然，幻塔角色没有一个省油的灯。直到玉先生都敲定了合作，我们才得知了真相。譬如十章科技，海加德的鱼鳞长官曾表达过在维拉使用十章以应对惠民的意愿。关于这方面的研究，天章阁的米米已在跟进。目前来看，十章系统才是元能的正确使用方式。那未来元能系统会不会都变成十章系统呢？难道幻塔真的会成为吃豆人吗？呃，好了，扯远了，让我们回到剧情。布洛维将质朴充电的地方称之为魔力供养之泉，随后又说到自己的魔力之泉。从描述来看，质朴们的魔力之泉就是休息充电的地方。那布洛维提到的优待就是安排住宿的地方。亚诺同样也提到这一点。整理布洛维房间的好心人会是谁呢？这里又出现了一个小细节：布洛维原地住。足等亚诺会合后才继续出发。
不得不说，换塔在细节方面主打一个不起眼如果不是能回放，这些内容根本就注意不到。但当你发现了，就会对人物有更多的了解。随后，众人在玄方研究室门口驻足，波罗威表现出了研究的兴趣。在档案的介绍中，他因为完全掌握了亚夏的科技，感觉到了无聊，才会开始研究起魔法。如果玄方也能让他引起兴趣，或许魔法少女的中二会减少一些。与之相对的是帕洛蒂，他同样也是卓越的研究人员，但是却没有表现出兴趣，只是想早点寻找换塔异常的原因。是什么原因让一个科研人员会对未知的东西没有兴趣呢？是因为已知。还记得远望号上发现的原点吗？虽然玄方是在九域第一次出现，但早在星际移民途中，人类就已经接触过类似的存在了，而且研究了不知多少岁月。我很怀疑，在海加德的总部同样也有着玄方的研究记录，可能他知道的要比在场的人都要多得多。那为什么不直接帮助众人呢？接着看你就明白了。等到了全县市，众人再开始讨论研究进度。通过自动排查没有发现硬件设施的问题，布勒维提出关注点应该放在原能反应堆上，可能与格佐托斯的授权有关。但是下一刻。帕洛蒂却直接否定了授权问题。我可以以轮值授权者的身份保证，格索托斯在授权激活的过程中绝未出现任何差池。他说谎了，授权过程中的确出了问题。确定了吗？确定。途中通信异常的时候，进程却没有停止。我有理由认为，反应堆被短暂接管了。可是他却隐瞒了最关键的线索，这就回到了之前的问题：为什么他可能很了解玄方，却不愿意协助九域的研究？说明双方在合作的时候并没有互相坦诚，至少海加德对九域是有所保留的。这就要提到海加德的真正目的。我们已经得知，海加德总部与第九区是相连的，所以第九区执行官艾文斯的做法同样也代表了总部的意思。有这个疑问，并不只是因为帕劳蒂的不坦诚，还有着第七区的异常行为。亚夏与维拉早就开始联通，却一直。没有修复维拉的换塔，而九域甚至还没有证明马拉彗星的存在，就一致通过要建造新的换塔的提案。从维拉提出方案，再到亚夏拍板决定，再到九域之后的改造，这个过程进行的异常的快。可是，如果换塔的修建如此顺利，为什么现在井泉能源的进都却没有重启换塔呢？这说明，无论是第九区还是第七区，都把九域当成了实验的对象。如果不重蹈覆辙是最好，万一再来次大灾变，也影响不到海加德。但这些只是目前。流露出的表象，九域的换塔究竟意味着什么？还得看海加德未来的行动。随后，帕洛蒂以长官的姿态威压众人，让大家将问题聚焦在九域这里。从现在开始，由我主导此次行动。不准任何人有异议。为此说了很多过激的话语。亚诺为了维护布勒维与他针锋相对，从这里帕洛蒂也透露了更多秘闻。艾达之子攻陷海加德后，抢走了一部分机密资料。海加德的城市也是由帕洛蒂重新编成。执行者与莎莉眼见两人火药味十足，赶忙找了个借口溜了。此时来到另一个机房，会发现小粉被堵在角落里瑟瑟发抖。这算是机器人之间的霸凌事件吗？重新回到正宫，发现民警正在对玉先生汇报工作，提到了由于换塔的问题，第三代十章系统依旧不能使用。由此可见，在未来的剧情中，换塔问题是肯定要解决的。而我们都知道，导致这一问题的原因是因为莎莉体内的纳美西斯觉醒了。如果众人真的发现了问题，莎莉又该何去何从呢？玉先生见我们到来，询问我们与南音交战的细节。南音汲取荆棘内的能量时。似乎被一群特殊的惠民保护着。这一幕同样没有出现在游戏中，而是在男音的 PV 里。特殊惠民分为两排，像亲卫兵一般守在两侧。所以，如果你没看过 PV 内容，甚至会感到这里的剧情莫名其妙，因为你根本就没见过这个场景。男音在抢夺黎州的荆棘后，被反噬受到伤害。我们得知了有异常惠民在黎州活动。当我们与民警一起赶到时，发现御卫已经玩起了捆绑 play 啊！这一幕像极了维拉沼泽地的丝线网，但是两者是有区别的。维拉的时候，我们见到的是朝姆的手下。而这里碰到的是男婴的手下，这说明男婴的进化已经开始趋近于朝母，同样佐证了两者是同一存在的可能性。新出现的惠民在外观上没什么不同，但是都会有一根线连接着被捆绑的御卫。当他们血量濒临死亡时，会汲取御卫的生命值进行回复。但是不知道是不是因为设定还是 bug， 御卫的生命并不会被完全的吸收完，而是会保留一个血皮。如果是设定，那说明男婴还是保留一丝人性的，没有改变杀绝。拯救完御卫后，发现流火。姐妹也在这里。龙金在对付惠民过程中受了伤，多亏莎莉及时出手治疗。之后就是流火姐弟的欢乐日常了。怎么，老姐，该不会是怕自己跑不过伤员吧？看到这一幕，让莎莉想起了哥哥夏祖，而她的大冤种哥哥此时还不知情的安慰她。我相信。
他一定一直以你为傲。自从拟态任务隐晦的说明夏佐与明景的关系后，两人的认清进度就一直停步不前了。我甚至怀疑要等莎莉再次离开主角团，明景才能真正的恢复记忆，找完妹妹找哥哥，找完哥哥找妹妹，呃，真是完美的循环。明景先一步返回了坎州，我们则再度回到了镇宫的中控室。回来后先不要着急对话，旁边的控制台是可以操控的，这就是自动排查装置了。除了这个以外，椅子上的玩偶也是能互动的，它就是帕洛蒂的玩偶帕帕与帕洛蒂对话，他提出九域存在着未知的干扰源，并开始猜测列阵子亦或是失章系统。这时候响起了列阵子的声音：“帕洛蒂小姐，只是开个玩笑。”这中间同样缺少了一段剧情，那便是帕洛蒂与列阵子的对话。如果你没看过这段剧情，同样不能理解为什么列阵子只说了个名字，帕洛蒂就不再继续了。他还提到了按照计划进行，按照我们的计划进行吧。列阵子自然倾力相助，这句话非常关键，说明帕洛蒂返回总部很可能是欲擒故纵。他与列阵子共同布了局，等着奈米西斯上钩。布了威又提到子轨问题，主角趁机提出可以去看看玉兰。于是我们在玉兰的帮助下拿到了一些数据，同时在等待时间内询问了对男婴的看法。这里也是告诉玩家的话：他既是曾为九域做出过卓越贡献的前任白虎大人，也是如今。维护一方的元凶。关于男音的所作所为，是非曲直很难说得清，只要坚持本心即可。看来官方也没能给男音下一个结论。再次回到中控室，这就是帕洛蒂的社死名场面了。我胯下的海口该怎么办？帕帕，你回我话。这也让他塑造的威严形象轰然倒塌。众人在见到不一样的帕洛蒂后，对他的观感是好了很多。再次回到镇宫面见玉先生，帕洛蒂要回去总部继续调查，而布勒威的出差也结束了。临别之前，玉先生提出猎阵子的算力不够，需要格索托斯的协助。到此，天外来客的剧情就拆解完了，更多剧情就要期待周年庆的大饼了。好了，本期就到这里，跟着小峰，带你体验不一样的换塔。